A Câmara dos Deputados realizou uma cerimônia para a entrega de medalhas em alusão ao Dia da Infância, que é celebrado neste 24 de agosto. A honraria amigo da primeira infância é concedida pela Casa a pessoas ou instituições que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à proteção e às garantias da primeira infância no país. Ao discursar na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que é um dever do Estado garantir as condições de vida às crianças brasileiras. Não tem uma fase mais importante na vida das pessoas do que os primeiros anos de vida. Todos os estudos já mostraram isso. São os primeiros anos da formação do cérebro, que uma criança precisa se comer bem, que uma criança precisa brincar, que uma criança precisa ser amada, precisa ser estimulada. Então, essa é a fase, é um dever do Estado brasileiro garantir as condições, direitos que estão tá na Constituição brasileira, essas crianças brasileiras. Quando a gente investe na criança, está investindo na família, está investindo nas seus pais, nas suas mães. A segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, fez referência à determinação constitucional de prioridade absoluta à infância ao justificar a homenagem aos escolhidos pelo Conselho Deliberativo. Estas pessoas são agraciadas pela Câmara dos Deputados por trabalhos prestados, por serviços prestados por uma realidade que transformaram, por vidas que salvaram, por crianças que protegeram, por não se importarem quem é a criança, quem é a família, qual é a sua etnia, qual é a sua origem, mas cumprirem profundamente o espírito democrático e de integração que a Constituição de 88 nos lega e nos impõe. Todas as crianças e adolescentes são, para o Brasil, a prioridade absoluta. Foram agraciados nesta edição a Associação Beneficente Nossa Casa, de Criciúma, em Santa Catarina, o juiz da cidade do Rio de Janeiro e criador do projeto Entregar de Forma Legal é Proteger, Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, a secretária de Proteção Social do Estado do Ceará, Onélia de Santana, a criadora do programa Família que Acolhe, Tereza Surita Guimarães, de Boa Vista, em Roraima, também foi condecorado o prefeito do município de Vitória, de Santo Antão, no Pernambuco, Paulo Roberto Leite, que agradeceu a homenagem. Nesse momento, a emoção ela não pode deixar de existir, porque quando você trabalha visando as futuras gerações, e eu tenho certeza que todos os pares que aqui se encontram, todas as pessoas que estão sendo agraciadas, terão também essa mesma emoção, a emoção de poder dar a proteção, a emoção de saber que nós estamos preparando as futuras gerações.